。凤璇，我出事以后，嫂子已经因为他和小爱这层关系难受很久了，你别再刺激他了好吗？事情已经过去了，就不要再追究了。这个事情，我一定要查个明白。月正，我不会让你白白受这个苦。殿下还真执拗，月贞，你干嘛阻拦殿下追查此事？弄个清楚明白，难道不好吗？凤寻追查事情真相，是因为想证明自己母后的清白。但是万一查出来真的是孙皇后所为，那她要怎么处理啊？再说了，我好不容易才劝住凤离，如果此事真相大白，她怎么会善罢甘休呢？父皇的寿诞在即，我不想横生风波。殿下调查小爱，想必是为了月征小产的事情。他还真是个长情的人呐、啊。敢问将军如何处理？既然他想查，那咱们就成人之美，他想知道什么，就告诉他什么，一定要让他查下去。是。世无双，相貌倾国倾城的美貌姑娘啊！嗯，你又是谁啊？夜半来此，这般无礼的与本姑娘搭话啊？小生，就是威震八方、才华满腹、相貌堂堂的天子国梁王殿下。哼，拜见梁王殿下。<笑>给我玩玩。你从哪儿弄的？本王的王妃跑回娘家了，本王好生想念她，所以深夜特此来寻觅，敢问姑娘可否看见我家娘子了？你家的娘子我怎么能看到呢？本姑娘不和你在这里啰嗦了，我要睡觉去喽。啊！哪里跑？想<笑>我没有？嗯，没有。真没想我、啊。嗯，我走了。哼，哎，别走嘛，我很忙的，每天要陪着我娘说话，还要听我爹唠叨。看来我的王妃在娘家实在是太辛苦了。不如这样吧，快快随我回府如何呀、啊？嗯。好吧，我考虑一下。你还敢考虑一下？嗯。<笑>嗯<笑>殿下，殿下，发生什么事了？慌慌张张的。殿下，小爱的家人终于有线索了。现在何处？殿下，您别着急，听小人慢慢说。他自幼父母双亡，十二岁被卖进宫里，现如今还有一个姐姐住在西郊东陵村。太好了！哎哎哎哎！你跟着我干嘛？呃，我陪您一起去，也好有个照应。你给我在宫里好好待着，要是有人来，你给我想办法迅过去，绝不能让人发现，懂了吗？哎，殿下，这我是你主子吗？您当然是主子。那我就命令你坐镇宫中，不得有误。是。
汪汪嘞。嗯。看到，我看见信的时候已经定在那里有一段时间了。月缺怎么偏偏不在家呀、啊？我们还是等月缺回来再做决定吧。这样一个来历不明的消息，说不定是什么圈套呢。我觉得像是凤寻，看着自己也像是他的。也许，他因为上次的事不好意思见我，所以才用这种方式通知我。如果真的是他的话，我们还不能让月缺和凤林知道，免得又要产生一些什么不必要的误会。要不，我先过去看看好了。若能探访到真相固然好，若是徒劳一场的话，我也可以顺便劝劝凤寻，让他别再找了。我先去了，月正。如果一定要去，让我和你一起去吧，这可不行。你有孕在身，你又不会武功，如果你出什么事的话，我怎么跟我哥交代啊？放心吧，我快去快回。嗯，如果你有什么事，我该如何向月缺交代？哎，你娘娘，殿下正午睡呢，娘娘，娘娘，哎，去去去，哎，哎，哎，混账！哎寻儿去哪里了？殿下，他真没把去向告诉奴才呀、啊！还敢撒谎！来人呐，把他拉下去杖毙！哎，娘娘饶命！娘娘不行，还不快说，是不是活腻了？沈公公，我……你给我听着，有人设计要陷害太子。如果你隐瞒实情的话，非但你小命不保，还会耽误我们救太子。娘娘饶命！娘娘饶命！殿下得知小爱的姐姐住西郊东陵村，就出宫去了，是不是真去了那儿？小人也不知道啊！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘开恩！太子出宫的事，谁要敢在皇上面前泄露半点风声，本宫就要他的命！是娘娘是。太子是从哪儿打听到小爱家人的下落？是小五儿，小五儿说的有人在吗？有人吗？有人吗？屋里有人吗？有没有人？喂，有人吗
这样一来，便可迎刃而解。好，那既如此，就按你说的办。好，放心吧。少夫人，王爷，王爷，少爷，小姐她一个人出去了。去哪儿了？你怎么没跟着呀、啊？她去找太子了。月征怕引来误会，不想惊动你们，就自己去了。放学，放学。就来此，可是在寻找殿下的吗？梁王如何知道？看来月贞和凤寻，他们都是中了贼人的圈套了香兰，先起来。都是真儿太任性，这事怪不得你。嗯、都是我不好，我要是拦住他就好了。你别责怪自己了，这月征想做什么事，谁也拦不住。爹，娘，你们也别太担心了。贼人设局把他们抓起来了，他们必定有所图。我想，目前他们应该还安然无虞。话虽如此，现在我们得赶紧找到他们，否则就会受制于人。这件事情的背后，恐怕还有更大的阴谋。不管有什么阴谋，一定要把他们平安的找回来。娘，这会不会是殿下有意设的局啊？这分明是苦肉计！把
徐月珍小产的事扣在本宫头上，舍掉肚子里面未出世的孩子，想来陷害本宫和寻儿。娘娘，梁王既要陷害殿下，就不该把殿下绑走啊。这么多年来，殿下对月贞始终情深意重，会不会是殿下利用了月贞查案之心，软禁了月贞？不会，不会的，凤寻绝对不会做出这种事情。我看这次，他也是受害者。我也相信太子不会做出有违礼教的事。现在的任何猜测都无济于事，只要找到了贞儿，自然能理清真相。依我看。此事并非没有头绪，我们分头去找，定能发现蛛丝马迹，找出他们的下落。娘娘，殿下对袁月珍一向钟情，万一受了他的诱惑，和他做出、呃、做出什么见不得人的事情，不可能。寻、嗯、儿不会如此荒唐、啊。娘娘，殿下正是青春年少，那袁月珍她要是有心勾引，这……哎呀！那殿下的名声不就？娘娘，这对楚军来说可是万劫不复之事呀、啊！这不正是梁王想要看到的结果呀？现在首要之事，就是要瞒住皇上。在皇上和朝臣察觉之前，一定要把太子找过来。请娘娘放心，我就是翻遍京城。也会把殿下平安的带回来。王爷，您深夜来此，不知为何事啊？本王有件事，想请将军帮忙。帮忙。不敢，不敢，不敢。征儿被人以一纸书函骗出，随即下落不明。京城之地，乃是将军所辖。为了将征儿尽快找回，本王只得求助于将军了。哎呀！这荆棘重地，竟然会发生这种事情啊！不知会是何人所为啊？我也在想，会是谁呢？征儿的存在到底影响了谁？威胁了谁？王爷，请放心，末将尽全力。找回梁王妃，那就有劳将军了。请将军一定帮本王找出幕后真凶，敢伤害征儿的人，本王绝不轻饶。你如此心浮气躁，都顾不得掩饰本心了。我怎能不把这个袁月珍除之而后快呢？朕怎么一天没见到雪儿了？她在忙些什么？啊，雪儿不但要带皇上处理朝政。还常忧心皇上的圣体，心里不忌，略感风寒。臣妾让他多做调养，今天就没有过来请安了。啊，寻儿，不严重吧？让太医看看，别累出什么病来。啊，太医诊断过了，不过是头疼脑热的，稍作休息即可。啊，没事就好。皇上早点歇息吧。嗯
师妹，记得你曾和我说起，你的恩人，拜托你和大师兄，照顾凤莲。你能告诉我，这个恩人是谁吗？你怎么突然问起这个了？出什么事了吗？真儿和太子，被绑架了。什么？难道你认为是他？我是怀疑他。我本不想过问你们俩之间的事情，但这件事情牵扯到了征儿，我不得不插手了。你告诉我，那个恩人他是谁？他是谁？他是都知安将军，师兄。他应该不会绑架真儿他们吧？二师兄，属下已经按照王爷的吩咐，在出事的地方和各个城门口派人日夜蹲守，寻找线索。提醒他们，稍有可疑要仔细盘查，不可以放过任何蛛丝马迹。属下明白。从现在开始，你去盯住杜将军府的一举一动。若有异动，立刻向我来禀报。属下明白。正儿，你现在在哪里？你因我而受难，叫我如何能够安心？不知道凤林现在得急成什么样子。我真是羡慕皇兄。羡慕他？是啊，你自己深陷危困，却还惦记着他。我什么时候能有你这样的红颜知己？那就好了。在我落入险境的时候，能够真心真意的担忧我，一定会有的。我曾经多么希望那个人就是你啊！不是说了别再说这样的话了吗？我知道，我只是有感而发而已。我真是很羡慕皇兄。你羡慕他？你可知他有多羡慕你啊？凤林从小到大身处北疆，远离父皇，他有多么的渴望父爱，你知道吗？他现在是有我，可你呢？不但有父皇母后，还有舅父亲族的拥戴，你又何须羡慕别人呢叩见娘娘千岁。免礼。谢娘娘。杜将军一大早来找本宫，是有何急事？娘娘，微臣听到了一些关于殿下的流言，心急之下，赶早进宫，万望娘娘莫怪。啊，不知杜将军听到了什么？啊，娘娘。微臣听说，殿下与梁王妃旧情复发，一同失踪了。真是荒唐！太子不可能做出这样的事情来。娘娘，微臣也不相信啊。可是，思雨他很是伤心呐、啊。就请杜将军一定替本宫安抚好思雨。这件事虽不如外界所言。不过，的确也相当的棘手。你我已是一家人，不必隐瞒。寻儿的确下落不明，还请杜将军竭尽心力，帮他脱离险境
，微臣定当尽力。只是娘娘，千万不能让这事再传扬出去，否则对殿下的清誉大为不利，尤其是皇上那边。杜将军所言极是，不过，只有尽快找回寻儿，才能彻底解决。娘娘放心，微臣这就出宫密查。那。本宫就仰仗杜将军了，娘娘。微臣就算是把京城挖地三尺，也要把太子找回来。啊没用的，他们蓄意困住我们，又怎么会留下纰漏呢？你还不如省下力气来保存体力呢。也不知道现在是什么时辰了。有人吗？有人吗？来人啊！不要叫了，不会有人理我们的。你倒是很能沉得住气嘛！你想到脱困的办法了？你仔细想想，他们不直接伤人，却掳了我们来，就说明我们还有利用价值。我们与其消耗体力，徒劳无功，倒不如等他们人来，看看他们到底想干嘛。这么冷静睿智啊，凤轩，我觉得都不像你了。可惜。你现在才了解我。哎，那你想好怎么跟他们谈判了吗？我连对方是谁都不知道，如何能洞悉先机啊？只好等他们来了再说吧。我们再随机应变。你说此人对我们的事情了如指掌，他会是谁呢？我认为除了母后之外，其他任何人都有嫌疑。他们同时抓了你和我，这些人到底想干什么呀？我觉得有可能是想让母后跟皇兄之间的矛盾激化，从中渔利。那这个人很有可能就是所有事情的幕后主谋，说不定害我失去孩子的罪魁祸首也是他。这个人会是谁呢？在书房等候，给我看着，闲杂人等一律不得入内。是。请问一下，有没有见到这附近有人被抓走？没有，不知道。哦，谢谢。小姐，啊、干什么？对不起，对不起。小姐，哎、怎么回事啊？对不起，吓我一跳。起，小姐，你到底在哪里？在哪里？爹，啊，您已经站了很久了，还是先进去吧。不行，在屋里等我更着急，还是在这儿等月正回来。你们两个去那边看。是是。好，请问一下，在这里有没有见到有人被绑走？没有，没看见。
，看来松皇后也在急着找人。但愿他们能够有所发现。可行动，记住，明日午时，要把这个东西放到他们的食物和水里，一定要亲眼看着他们吃下去。属下明白。是已经根据属下的描述把人像画出来了。将军忧心不已，我帮着在四处查找，只可惜，到目前没有任何线索。是真的吗？师妹，你在怀疑什么？大师兄，你我同门这么多年，你能否如实相告，这件事情到底是不是杜将军所为？师妹，你怎么能怀疑杜将军？我也不想妄加猜测。可是，除了杜将军之外，还有谁会这么处心积虑的对付太子，还有月征？我可以向你保证，这件事情与杜将军无关。其实，我反而希望，真的是杜将军所为。这样，我们至少还有线索可寻。月缺，你在外面寻找月征，已经奔波一天了。回到家来还要这样照顾我，我是担心我妹妹，可我也心疼我老婆呀。月缺，我看着你心里忧急，却又帮不上什么忙。真是又心疼又自责，傻瓜！你只要能好好的，就是对我最大的帮助了。再说了，你在家里帮我照顾爹娘，安抚他们，替我尽孝，我真的谢谢你啊！爹娘是真的心疼我，我也想加倍的对他们好。我长这么大，还是第一次有了这样的感觉。月缺。其实你不知道，我连自己是不是真的姓骆都不清楚。嘉玲，以前的事情都过去了，你现在有我，有家，有爹娘，还有妹妹跟妹夫。再说了，我们的孩子也快出生了，将来我们的生活。一定会非常的幸福，我保证。我相信。月缺，一家人
，是不是即使有谁做错了一些事，也会被原谅，既往不咎？那当然了王妃去双宿双飞了，哟，是不是呀？不能，关键是啊，这可怜的梁王这次被戴绿帽子喽。哎，这种话你也敢乱说？要是被官差们听见了，把你……这话怎么是乱说呢？我说的那几个人就在前面，回头你们就知道了。我说的到底是不是真的？用。你说你知道太子和梁王妃的消息？不是，我，我我瞎说的，瞎说的，瞎说。破皮，都两天没见到雪儿了。他的身子可好些了？寻儿还是脚步发虚，再养养就好了。那皇上觉得这次服的药可比之前效果好些。你下去吧，让朕歇歇。臣妾扶着皇上躺下。你下去吧。臣妾告退了。皇上，小人照您的吩咐召梁王进宫，但王府的人说梁王不在府中，就连梁王妃也没在。雪儿和林儿这两天都没有来见朕，有违常情。皇后似乎另有隐情，王公公，啊，你找朕的意思，去看看。别打了！哎呦，饶命！饶命！别打了！饶命啊，命命大,人命命大,人命大人！不说实话。再给我狠狠的打！是，当然饶命大人，饶命！结果了吗？太子在哪里？